சென்னையிலும் தமிழகத்தின் வேறு சில நகரங்களிலும் ஒரு வயது முடியாத நாய்க்குட்டிகள் திடீரென நோய்தாக்கி பரிதாபமாக செத்துப் போவதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன நவம்பர் மத்தியிலிருந்து இப்போது வரை சென்னையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாய்க்குட்டிகள் பலியானதாக கால்நடை மருத்துவர்கள் கூறினர் திடீரென பரவியுள்ள இந்த நோயின் பெயர் டிஸ்டெம்பர் ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட மற்றும் தடுப்பூசிகள் போடாத நாய்களை டிஸ்டெம்பர் வைரஸ் எளிதில் தாக்கும் ஓடியாடி விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் நாய்க்குட்டிகள் இந்த வைரஸ் தாக்கியதும் சட்டென பலவீனமாகிவிடும் அந்த குட்டிகளை காப்பாற்ற முடியாது என்கின்றனர் டாக்டர்கள் டிஸ்டெம்பர் நோய் அதன் அறிகுறிகள் குறித்து விளக்குகிறார் டாக்டர் சங்கர் இந்த டிஸ்டெம்பர்ங்கிறது கனை டிஸ்டெம்பர்ங்கிறது வைரல் வந்து நர்வ்ஸ் தான் தாக்கும் நரம்பு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் தாக்குங்க மெயினாக சிம்டம்ஸ் அது அறிகுறின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இருக்குங்க நார்மலாக சாப்பிடாது கண்ணில் புள்ள கட்டும் அதுக்கப்புறம் சீரியஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுன்னாக்கா உங்களுக்கு சாப்பிடாது இந்த ட்விச்சிங் சொல்லிட்டு இந்த இந்த இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த மசில்ல அதிர ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நர்வ்ஸு அந்த நரம்பு தாக்கிறதுனால அப்புறம் காலெல்லாம் பேரலைசிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா வலிப்பு அந்த மாதிரி காலை உதச்சிக்குங்க சில நாய் என்ன பண்ணும் தண்டுவடத்து மெயின் தண்டுவடத்து அட்டாக் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பேராப்ளேஜான்னு சொல்லுவாங்க பின்னாடி காலை எந்திரிக்காது ரெண்டு காலமும் எந்திரிக்காது முன்னாடி ரெண்டு காலில் மட்டுமே தவழ்ந்து போயிட்டுருக்கும் வாயில் ஜொல் வரும் கழுத்து எப்படி வெட்டிக்கும் அந்த மாதிரி சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வருங்க இது வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக காப்பாற்ற முடியாதுங்க நாய்க்குட்டிகளை டிஸ்டம்பர் வைரஸ் தாக்காமல் இருக்க உரிய நேரத்தில் தடுப்பூசி போட வேண்டும் நாய் காப்பகங்களில் நிர்வாகிகள் கவனக்குறைவாக இருந்தால் குட்டிகள் மொத்தமாக பலியாகும் என அவர் எச்சரித்தார் நாற்பது நாள் ஃபஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருந்தேங்க அதுக்கப்புறம் இருபத்தோரு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் செகண்ட் டோஸ் அது பூஸ்டர் அப்புறம் இருபத்தி நாள் கழிச்சு தேர்ட் டோஸ் போடணுங்க இது போட்டோம்னா நாய் சேஃபு அப்புறம் எவ்ரி இயர் இந்த டிஹெச்எல்பி போட்டே வரணுங்க அது ரேபிஸ் அது கூடயே போடணும் ஃபார் எனி டாக் நாட்டு நாயாக இருந்தாலும் சரிங்க எக்ஸாட்டிக் அதாவது நான் வெளி நாட்டு நாயாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து மெயின் நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணுமோ இல்லை நம்ம அது நம்ம கூட தான் பழகுது பப்பின்னு எடுத்து வச்சுக்குவோம் அது கூட தான் பழகுவோம் அந்த நோய் நம்மளுக்கு வர வருமான்றது டவுட்டு தான் பட் நம்ம சேஃப்டிக்கு நம்ம கைகளெலாம் கழுவிட்டு சுத்தமாக ஹைஜீனிக்காக இருந்தோம்னா அது நம்மளுக்கு எந்த வராது வைரஸுங்கிறதுனால நம்ம கர கேரண்டி கொடுக்க முடியாதுங்க அது எனி மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனே நம்மளுக்கு வந்தாலும் வரலாம் அதனால் நம்ம சேஃப்டிக்கு அது டிஹெச்எல்பி போட்டுருங்க கையை கழுவிங்க க்ளீனாக இருங்க எவ்ரி இயர் போட்டுக்கணும் இதை குளிர்காலமான நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களில் இந்த நோய் அதிகமாக பரவும் நாய்கள் தவிர மற்ற விலங்குகளுக்கு டிஸ்டம்பர் பரவ வாய்ப்பில்லை என்கிறார் இந்த வைரஸுங்கிறது எப்பவுமே வெயில் இல்லாத காலம் சம்மர் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி பிப்ரவரி டு ஜூன் அங்கே வந்து வைரஸ் அவ்வளோ திரைவ் ஆகாது ஒன்ஸ் ஜூலையிலேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா இந்த சீதோஷ்ணமே மாறும் சில்னஸ் வந்துடும் அந்த சில்னஸ் ஜூலையிலேருந்து ஜனவரி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் அவங்களுக்கு வைரஸ் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியாகும் அந்த பரவுறதும் ஈஸிங்க மழை பெய்யும் தண்ணியில் பரவலாம் அந்த மாதிரி காற்றுல பரவும் அந்த டிசீஸ் வந்து பரவுறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு இந்த கிளைமேட் இந்த சீதோஷ்ணத்தில் மனிதர்களுக்கு வரும் பல நோய்களே புரியாத புதிராக உள்ள நிலையில் வாயில்லா ஜீவன்களை விழுங்கும் டிஸ்டம்பர் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அரசு முன்வர வேண்டும்